Wenn ich mir jetzt zusammenfassend alle Ergebnisse anschaue, auch die bezüglich der Arbeitsqualität aus den Vorjahren, dann muss ich einfach sagen, ist die Nachbauklinge mit Abstand die günstigste in Hinblick Beschaffung. Sie ist echt die günstigste Klinge. Bringe ich dann weitere Kostenfaktoren mit ins Spiel und äh, hier jetzt ganz explizit der Kraftstoffverbrauch, dann ist die Standardklinge deutlich günstiger, auch im Hinblick auf Arbeitsqualität. Sie hat ein deutlich besseres Häckselbild hinterlassen, was dann für die pflanzenbaulichen äh, Aspekte eine wichtige Rolle spielt. Nehmen wir dann aber eine Vollkostenbetrachtung inklusive der Montagezeiten, der Wechselzeiten, dann gibt es für mich zur Premium-Klinge keine Alternative, denn in der Vollkostenbetrachtung wird diese Klinge dann am günstigsten sein. Heißt, im Winter wechseln und schrauben, im Sommer fahren und ernten und das ist unterm Strich dann das günstigste Ergebnis.